尊尊，我们是回福云殿吗？不，你很久没回桃林了，该回家了。我不想家，我想十三，还有花烟，我不回桃林。回来呀！你怎么不在人家福玉店给人家叠衣服、叠被子、叠到妆化了呀？看我怎么收拾你！给我闪开！给我闪开！你们两个是想来我桃林撒野是吧？一千多绿了，是林夕说他思念家里，特地回来的。你还不要给我灌迷魂汤！她是我女儿，我还不知道她心里想的是什么！给我过来！给我过来！这是我桃林自己酿的酒，战神觉得味道如何呀？不错。战神如果喜欢的话，待会儿回去带点回去。你先下来，大佛。这个世上很多东西我都不看重，唯有女儿是我曾经欠的债。你先将来有许多日子要还债。林夕的身世，本尊都知道了。战神，你这是什么意思？我怎么听不明白呀？林夕不是你的亲生女儿。五万年前，你是在幽都山外捡到她的。当年幽都山一战，有人将她遗弃在战场之外。魔君即将封印之时，妄图借由他的身体藏匿本命元神。本村虽然保住了他一命，击退魔君，而魔君夺舍失败，但却将最后一丝魔力注在他身体之内。所以灵犀自幼便有神魔之力，又能够唤醒本尊与魔君的本事。而你早就知道此事。所以你故意喝酒误事，逃离天宫，来到桃林避世，那又如何？天宫要是知道了，灵犀会有生命之危。战神，你想怎样？让他留在桃林，就像这五万年间一样，还能和以前一样吗？只怕至此，桃林清景不在了吧？能避一日算一日，本尊会保护他的。当初，我去幽都山寻访师弟，结果先看到的是那个孩子。当时我也看到你了，只是你神魂俱裂，已经死得彻彻底底。所以说，我就先把你放在那儿，我先去救。无妨，救下他便是了干嘛呢？你说我爹跟神尊在干嘛呢？谁知道？叙旧去，打架去，反正不打你。打架打架，你就知道打架。你当是你啊，神尊才不会跟爹打呢。他倒是敢，他要是动师傅，先过我这关。哎，山鸟，你老实说
是不是惹了什么祸，被福玉念赶出来了？啊！我跟你说，神尊看中我，看中的不得了，根本不能一日不见我。这次归家探望他都不愿，还是我再三请求，他才决定亲自陪我回来的。真的假的？嗯。神尊，随我来。桃林清幽很适合你。我不喜欢清幽，我就喜欢浮云殿。你要成器些，潜心修习，谨言慎行。别让你爹担心。嗯，神尊，林夕跟你回去之后，定会努力休息。呃，我还会乖乖的陪在你身边，这样我爹就不会担心了。嗯、会用了吗？什么？天衡神杀。哦，你说这个啊？我觉得。他好像是这世间最没用的法器了。他除了能变眉，跟变影，好像也没有什么别的用处了。我又不去凡间变戏法。不是神器没有用，是你不会用。那我指望他，还不如指望神尊你来的实在呢。我教你吧。当真？嗯。气沉丹田，脚底生根，凝神聚力，出！神神神尊，我不是故意的。没关系，他已认你为主了。再试一次。以意理气，以气催力，心里想的是什么？他就会变成什么？冲！收。你心里念的是剑，它就是剑。念剑。记住，意念就是一切，你要勤加苦练，心无杂念。嗯，以后本尊不在的时候，你就可以自己保护自己。神尊，你是要走了吗？你是要离开我了吗喜欢很喜欢的那种，不是小孩子对大人的那种喜欢，是男女之间的那种喜欢。沈尊，我想跟你在一起。沈尊，你是喜欢我的，对不对？你起码，起码有一点点喜欢的，对吧？对不对，沈尊？不然当初在大殿上。你为何就护着我，还把我留在浮云殿中
。神泽，我到底是怎么了？我是哪里惹你不开心了吗？你为何要把我丢在冰屋子里啊？现在又想把我扔回桃林？本尊不喜欢你，你年纪太小，法力太弱，与本尊并不匹配。你以后就留在桃林，不要再来天宫。随你小孩。怎么了？是不是酒神欺负你了？我找他算账去。程爷，你干什么？给我过来！<笑>乖女儿，怎么了？玄尊走了。走了便走了，你哭什么呀？他说他不喜欢我，他不要我了。他不要你，爹要你啊！你这么好，谁不要你？谁就是没有眼光。酒神他不喜欢你，那他就是睁眼大瞎子，那咱也不喜欢他。可是爹，我喜欢他。好，好，好，好，喜欢，喜欢。可他不喜欢我大半夜你不睡觉，你在这干嘛呢？你啊！吹牛吹得太过，牛吹跑了吧？还说特意回来陪你探个亲，你个傻鸟还真敢说啊！啊！我现在心情特别不好，你最好不要惹我，否则我就去告诉师姐，当年她那些莫名其妙被炼坏的丹药到底是因为什么？你，切，谁愿意搭理你啊？不管你了，走吧。神鸟，有些事儿啊，真的不能强求的，你一厢情愿也没用。就算是凡人，现在也不信强取那一套了，更何况人家一战神。好，就算人家不讲究门当户对，对吧？那起码也得差不多点吧。你看看那家伙，九臣，活了十几万年呐，九天之上，六界之中，战力最强的四战之神。你呢，修了几万年的一个地仙，再过几万年，人家没准修得个大圆满，与天地同寿。你估计都作画了，你配吗？你什么意思？我的意思就是。你们不是很配啊！你要成器些，潜心修习，谨言慎行。你年纪太小，法力太弱，与本尊并不匹配。你以后就留在桃林，不要再来天宫。难道就因为这个？啊